Hello friends, welcome to TP Studies. Manam, yek grama sachivala yalu, mariyo, vardu sachivala sachivala yalu la baganga. Manam, nina video lo category one source sam, iru category two lo, yeme post unai, dani vidyaharad le endi bi, scheme of exams yeh denga undundi, mani atle prepare kawali. Ia ni korang kerana mana, cerita betul na friends. Okay, ahi tu, kerana grama sahijah vala yalu, mari ward sahijah vala yalu, ada ni korang kawan kau bundi. Yang tu kan de district no vala, oka unit itu sekarang dari kendi, kau tu kerana local and non local ante mande, so local ante kerana district no sahijah na abyerti local peranis taru, mana vary district kelde, akan non local peranis tam, kau tu kerana Sachwala yang mana ini, mandala mana ini, wakar lokal ikut dengar adu, entar district kan ini, wakar unit ka, wakar lokal ka, wasdun marak friends. Ini ka category two lo, marak game game jobs ni ente, category two an ini, marak rendek ka divide ipun ini, group A and group B ka divide ipun ini friends. So kat group A and group B, so group A lo common exam untun de with preference. Anda kira mana kor, dua kali kerja, dua post mana yang kor, dua rakaan post itu lakukan, dua itu kau mahu ekzam untuk ini, but we have to give the option for preference. Anda first nak gave job kau vali, dua nak gave job kau vali, ani mana option untuk kau tu? Adik group B kini macam mana? Ikan kor kau mahu ekzam untuk ini kahani? Ikan kor kau mahu ekzam? Aitik kor mana kor group B la yang mana? Group B la yang mana? Anu sabtu susun untuk ini kor mana kor? So group B ane kau mahu ekzam ikan kor group B kor kau mahu ekzam. Ahi jekar mar guna job fair ye mian de engineering assistants, engineering assistants, rendah dah cecah si ward amenities secretary, okay? So engineering assistants grade itu and ward amenities secretary grade itu. Adi mana group B kini kocchan deh de, so group B lo, andur yento asyik tega yeder tu cuman ti jobs VRO. So VRO job ane di mana ko group B kini de bondi, adi bidangga village surveyor. So, Grama Surveyor also has a group B. So, what is your qualification? So, in the group A, there is a qualification for engineering assistant, or award amenities, or a diploma in civil engineering or mechanical engineering. And a polytechnic diploma. In the polytechnic diploma, there is a civil engineer, or a mechanical engineer. Lea kunte B Tech kulo, yeder civil engineer atau mechanical. Ante diploma ke payah na higher qualification kunte, orang dulu pernah mana akar apply jelas kau tu. Okay, kau di diploma kulo civil and mechanical engineer, leda B E atau B Tech kulo civil atau mechanical engineer orang orang dulu pernah iya ke post ke apply jelas kau tu. Mari, ada group B kini dochen lete, so orang dulu yang to as kejar tu siaru, so V R one ni, intermediate ni dah ustun di anesia, nek mandi. Aneka, lakshya mandi, wajar juga syarikat biar wak kosong, but tiara, cuci darah itu kualifikasi yang wujud di, anda nirucah pun naru, aina wad bayar dandi, mana kerana yang itu kau ni post nai, danik mana prepare kau nanti, aini dekat biar wak gani, village surveyor gani, kualifikasi ni macam mana kerana SSC, anda tenth class plus NCBT certificate, so vocational certificate, training certificate kerana dalan ni, okay, so Sat dia terdalam ni draft mana le undal draft mana ni dia kena civil le undal le course itu surveying as one of the subject in ITI so ITI lo okay ITI lo valen je sunal ni anda tenth terawat ayam ITI je asam ITI terawat compulsory ada no ITI je sunal ni jadi NCBT certificate course certificate undal le dia terdalam ni draft mana le undal le okay draft mana so draft mana civil course itu surveying as one of the subject in ITI le ada higher qualification may also apply. And higher qualification is going to be IT after that, higher qualification is going to be diploma and then higher education is going to be B.Tech. So, this will also apply. If you apply, you will 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 apply. Kau tu tenth entar wata vocational course jas tarik intermediate lo, walau korang walau kau orang ni kacau tengah survey ni ada subject kau orang la, survey, ante vocational course lo survey jas na walau, mariu diploma lo, so diploma in civil engineering, diploma lo civil engineering jas na walau, leda 
బిఆర్ బీటెక్లో సివిల్ చేసిన వాళ్ళు లేదా లైసెన్స్డ్ సర్వే సర్వ్యూడ్ ఉన్నవాళ్ళు సో వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క విఆర్ఓ అండ్ విఎస్ విలేజ్ సర్వేయర్ ఈ రెండు జాబ్స్ కూడా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఓకే ఫ్రెండ్స్ కాబట్టి ఇక విఆర్ఓ విఆర్ఏ ఈ యొక్క కేటగిరీలో మీరు అప్లై చేసుకోవాలి లేదంటే మీరు గ్రూప్ ఏ కింద మీరు అప్లై చేసుకోవాలి రెండింటికి అయితే మనం అప్లై చేసుకోలేము ఓకే మరి సిలబస్ అంటే ఎగ్జామినేషన్ పేటర్ ఏ విధంగా ఉంది మన అందరికి తెలుసు అందరికి కూడా సో లాస్ట్ డేట్ ఎప్పుడు తెలుసు సో లాస్ట్ డేట్ మనకు అందరికి ఎప్పుడండి ఎయిదర్ ఎంటైర్ సచివాలయం జాబ్స్కు సో లాస్ట్ డేట్ వచ్చేసి మనకు టెన్త్ ఆగస్ట్ ఓకే సో టెన్త్ ఆగస్ట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎంటైర్ సచివాలయంస్ ఏదర్ విలేజ్ ఆర్ వార్డ్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ ఇది లాస్ట్ డేట్ టు అప్లై మరి మన ఎప్పుడు ఎగ్జామ్ ఉంది మనకంటే అందరి కామన్ ఎగ్జామినేషన్ ఎప్పుడు ఉందంటే జీరో వన్ జీరో నైన్ నైన్టీన్ సెప్టెంబర్ ఒకటో తేదీ అన్ని కేటగిరీ వాళ్ళకి ఎగ్జామ్ ఒకే రోజు జరుగుతుంది కొందరికి మార్నింగ్ ఉంటుంది కొందరికి ఆఫ్టర్నూన్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ మరి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ ఏ విధంగా ఉందంటే సో ఎగ్జామినేషన్ ఫీజ్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ ఫర్ ఓసీ బీసీ కేటగిరీ అయితే అదే ఎస్సీ ఎస్టీ అదర్స్ అయితే వాళ్ళకి ఏమంటే టూ హండ్రెడ్ రూపీస్ మాత్రమే వాళ్ళకి ఎగ్జామినేషన్ ఫీజు ఉండదు మరియు ఒకవేళ మనం మన స్టేట్ మన జిల్లాలో కాకుండా వేరే జిల్లా కూడా అప్లై చేసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ మనకు ఎయిటీ పర్సెంట్ లోకల్గా ఉంటుంది మనకు ఎయిటీ పర్సెంట్ లోకల్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి నాన్ లోకల్కి అప్లై చేసుకోవచ్చు అంటే మనం ఇక్కడ ఫీజు కట్టినామంటే ఇక ఎయిటీ పర్సెంట్లో మనం ఇక్కడ అప్లై చేసుకోవచ్చు మరో వంద రూపాయలు మనం పే చేస్తే సో మరో వంద రూపాయలు మనసు పే చేస్తే మనం ఇక ట్వంటీ పర్సెంట్లో నాన్ లోకల్గా అదర్ జిల్లా కూడా వెళ్ళిపోవచ్చు అటువంటిగా మనకు త్రీ డిస్టిక్స్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ నాన్ లోకల్గా ఎందుకంటే ఎయిటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి అదే జిల్లా వాళ్ళకి కేటాయించారు బ్రిమేన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ వచ్చేసి మనం వేరే జిల్లాకు కూడా మనము వెళ్ళి మనం జాబ్ అక్కడ కూడా మనం పొందవచ్చు ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ లోకల్ అండ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ నాన్ లోకల్ కాబట్టి లోకల్ ఎగ్జామ్ రావాలనుకుంటే మనం ఏం చేస్తాం టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్ కడతాం మరో జిల్లాలో కూడా నాకు జాబ్ కావాలనుకుంటే ఇంకో గొంతు పలు కట్టి మరో మూడు జిల్లాలు కూడా మనం అప్లై చేసుకుంటాం సో నేను కోరుకున్నది ఏమంటే మీరు అమ్మల్ని అందరినీ కూడా లోకల్తో పాటుగా మీరు నాన్ లోకల్ కూడా అప్లై చేయండి మనం ఎటు ఎగ్జామ్ రాస్తున్నాం ఒకవేళ మనకి మిస్ అయినా కూడా అదర్ జిల్లాలో వచ్చి మనకు అవకాశం ఉంది కాబట్టి మీరు వంద రూపాయలు చూసుకోకుండా మీరు కంపల్సరీగా టూ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ హండ్రెడ్తో పాటుగా ఇంకొక వంద రూపాయలు కట్టి మరో మూడు జిల్లాలు కూడా మీరు పోటీ పడండి ఓకే మరి ఎయిదర్ గ్రూప్ ఏ ఎగ్జామ్స్ ఆర్ గ్రూప్ బి కేటగిరీ మనకు ఫస్ట్ కామన్ సిలబస్ ఉంది ఏదంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఇక్కడ జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీ ఉంది ఇక్కడ ఎంత క్వశ్చన్ ఉంటుందో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం ఇన్ ద సేమ్ వే ఇక్కడ కూడా మనకు గ్రూప్ బిలో కూడా జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీలో ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంటాయి ఫిఫ్టీ మినిట్స్ టైం ఉంటుంది ఇక్కడికి వచ్చే వచ్చి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అండి ఇలాగ గ్రూప్ ఏ వాళ్ళకి సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది గ్రూప్ బి వాళ్ళు కూడా సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది అయితే గ్రూప్ ఏలో ఇది కూడా వంద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వంద మార్కులకి వంద నిమిషాల టైం సేమ్ వే గ్రూప్ బిలో కూడా వంద క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి వంద మార్కులు వంద నిమిషాల టైం సో ఇక్కడ మనకు డ్రాయింగ్స్ అండ్ సర్వే ఉంటుంది అయితే మరి ఇద్దరికి కూడా గ్రూప్ ఏ కావచ్చు గ్రూప్ బి కావచ్చు ఇద్దరు కూడా కామన్గా ఫిఫ్టీ క్వశ్చన్స్ మాత్రం కామన్ ఏమంటుంది జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ బిలిటీ అనేది కామన్గా ఉంటుంది కాబట్టి మరి జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ అబిలిటీలో మనకి ఏ ఏ క్వశ్చన్స్ ఏ ఏ టాపిక్స్ ఇచ్చినారు అని చూసినట్లయితే మెంటల్ అబిలిటీ అండ్ రీజనింగ్ అబిలిటీ రెండోది వచ్చేసి అరిథ్మెటిక్ అబిలిటీ ఇక్కడ అరిథ్మెటిక్ అబిలిటీ అంటే ఏమంటే క్వాలిటేటివ్ యాప్టిట్యూడ్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంక్లూడింగ్ డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్ తర్వాత జనరల్ ఇంగ్లీష్ జనరల్ ఇంగ్లీష్ ఇచ్చారు తర్వాత కరెంట్ అఫైర్స్ నేషనల్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ తర్వాత జనరల్ సైన్స్ బోత్ ఫిజికల్ సైన్స్ బయాలజికల్ సైన్స్ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇండియా అండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలిటీ పొలిటికల్ సిస్టమ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది సేమ్ వే ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆల్సో జాగ్రఫీ ఇన్ ఇండియా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్ అంటే ముఖ్యంగా మనం ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తే ఉంటే స్టేట్ స్కీమ్స్ ఫోకస్ చేస్తారు ఇన్ ద సేమ్ వే వీ హ్యాడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ సెంట్రల్ స్కీమ్స్ ఆల్సో తర్వాత సొసైటీ సోషల్
ఏమేమి ఉన్నాయి వాళ్ళకి అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఆఫ్ మెటీరియల్స్ మీద మరియు ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఇంజనీరింగ్ మెకానిక్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ ఫ్లూయిడ్ మెకానిక్స్ హైడ్రాలిక్ పంప్స్ హైడ్రాలిక్ పంప్స్ దెన్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ దెన్ రీ ఇన్ఫోర్స్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ రీ ఇన్ఫోర్స్ కాంక్రీట్ స్ట్రక్చర్స్ దెన్ సర్వేయింగ్ సర్వేయింగ్ దెన్ ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఓకే సో ప్రొడక్షన్ టెక్నాలజీ ఇవి మనకు గ్రూప్ ఏలో సబ్జెక్ట్లో ఉన్నటువంటి సిలబస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ మరి గ్రూప్ బిలో సో గ్రూప్ బిలో మనకు సిలబస్ ఏముంది సబ్జెక్ట్ పరంగా చూసినట్లయితే గ్రూప్ బి డ్రాయింగ్ అండ్ సర్వే సిలబస్ డ్రాయింగ్ అండ్ సర్వే సిలబస్ అండి సో ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ లెటరింగ్ అండ్ నెంబరింగ్ అంటే ఇక్కడ ఫిగర్ సైజెస్ అండ్ ప్రపోర్షన్స్ హైయెస్ట్ స్టాండర్డ్ ప్రాక్టీస్ తర్వాత కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ జామెట్రిక్ ఫిగర్స్ లైన్స్ యాంగిల్స్ ట్రయాంగిల్స్ రాంబస్ క్వాడిలేటరల్స్ పాలిగన్ ఎక్సెట్రా ఆర్థోగ్రాఫిక్ ప్రొజెక్షన్ తర్వాత థర్డ్ పాయింట్ వచ్చేసి కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ స్కేల్ ప్లెయిన్ అండ్ కంపేరిటివ్ డయాగ్నల్ వెర్నియర్ క్యాల్ వెర్నియర్ అండ్ స్కేల్ ఆఫ్ కార్డ్స్ ఫోర్త్ వచ్చేసి డ్రాయింగ్ ప్లాన్ అండ్ ఎలివేషన్ ఆఫ్ పాయింట్స్ లైన్స్ సర్ఫేస్ అండ్ సాలిడ్స్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి కన్వెన్షనల్ సైన్స్ అండ్ సింబల్స్ యాజ్ ఫర్ ఐఎస్ కోడ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్స్ అండ్ బిల్డింగ్ డ్రాయింగ్స్ సిక్స్త్ వన్ డ్రాయింగ్ అండ్ డీటైలింగ్ ఆఫ్ ఏ బ్రిక్ అరేంజ్మెంట్స్ వియరిస్ టైప్స్ ఆఫ్ బాండ్స్ దాని వల్ల బి వచ్చేసి స్టోన్ మెషనరీ అండ్ స్టోన్ జాయింట్స్ ఫౌండేషన్స్ అండ్ దట్ మీన్స్ వేరియస్ టైప్స్ దెన్ డంప్ డ్యాంప్ ప్రూఫ్ కోర్స్ అండ్ ప్లింత్ ప్రొడక్షన్ రూఫ్ టైప్స్ రీ ఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ దెన్ మద్రాస్ టెర్రేస్ అండ్ జాకార్క్ దీంట్లో ఎఫ్ కేటగిరీ వచ్చేసి ఫ్లోరింగ్ టైప్స్ టింబర్ ఫ్లోరింగ్ స్టీల్ ఫ్లోరింగ్ టైల్ ఫ్లోరింగ్ జి ఆర్క్స్ అండ్ లింటల్స్ కార్పెంటరీ జాయింట్స్ ఫ్రేమింగ్ ప్యానలింగ్ అండ్ మోల్డింగ్ హెచ్ డోర్స్ టైప్స్ ప్యానల్డ్ గ్లేజ్డ్ అండ్ ఫ్లష్ డోర్ దెన్ ఐ విండోస్ అండ్ వెంటిలేటర్స్ దెన్ ఫ్లిత్ ప్రూఫ్ ప్లిత్ రూఫ్ ఓకే పిచ్చుడ్ రూఫ్ తర్వాత వేరియస్ టైప్స్ కింగ్ పోస్ట్ క్వీన్ పోస్ట్ స్టీల్ రూఫ్ ఓకే కీ కే వచ్చేసి స్టీల్ రూఫ్ ట్రసెస్ దెన్ ఐ వచ్చేసి స్టైల్స్ వేరియస్ టైప్స్ వుడెన్ స్టీల్ అండ్ రీ ఇన్ఫోర్స్డ్ కాంక్రీట్ స్పైరల్ డాగల్జ్ అండ్ ఓపెన్ వెల్ ఎం సింగిల్ స్టోరీ రెసిడెన్షియల్ హౌస్ plan elevation and section n cross section showing different types of roads railway track embankment and layout of platforms o different types of irrigation structures p pipelines joints drainage works manholes sanitary fittings q forms of rivet heads types of riveted joints seventh point surveying of building sites విత్ చైన్ ఫీల్డ్ బుక్ ఎంట్రీస్ ప్లాటింగ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఏరియాస్ ఎయిత్ యూజ్ ఆఫ్ ప్రిజ్మాటిక్ కాంపాస్ హ్యాండ్లింగ్ ఆఫ్ లెవెలింగ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ డిఫరెన్షియల్ లెవెలింగ్ సర్వేయింగ్ ఆఫ్ బిల్డింగ్ సైట్స్ విత్ చైన్ అండ్ లెవెల్ ఆఫ్ క్యాల్కులేషన్ ఆఫ్ ఎయిర్త్ వర్క్ ప్లాటింగ్ ఆఫ్ లాంగిట్యూడినల్ క్రాస్ సెక్షన్ డ్రాయింగ్ ఆఫ్ కంటోర్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇవి మనకు ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ గ్రూప్ చేయ కానీ గ్రూప్ ఇ కానీ అయితే తక్కువ టైంలో మనం ఇంత సిలబస్ కవర్ చేయాలంటే కష్టమే అందరికీ కూడా కష్టమే కానీ మీరు నిరుత్సాహపడకోకుండా మీ లెవెల్ బెస్ట్ బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి డెఫినెట్గా మనం ఎగ్జామ్ కల్లా మ్యాక్సిమం మనం కవర్ చేయగలుగుతాం అయితే టీపీ స్టడీస్లో కూడా కోచింగ్ ఇస్తున్నాం బట్ గమనించండి టీపీ టీపీ స్టడీస్లో మీకు కోచింగ్ ఇచ్చేది ఓన్లీ కామన్ సబ్జెక్ట్స్ మాత్రం ఇస్తాం మేము అంటే జనరల్ స్టడీస్ అండ్ మెంటల్ బిటీ మీద మేము మీకు కోచింగ్ ఇస్తాం సబ్జెక్ట్ పరంగా కావాలంటే మేమైతే ఇవ్వలేము కాబట్టి ఎవరైనా సరే మీకు కామన్ సిలబస్ కావాలనుకుంటే మీరు టీపీ స్టడీస్ టర్నింగ్ పాయింట్ కడపకు మీరు కాల్ చేసి డైరెక్ట్గా మీరు వచ్చేయచ్చు ఇబ్బంది ఏం లేదు కానీ సబ్జెక్ట్ పరంగా అయితే మేము డీల్ చేయలేము అనమాట అది మీరే చదవాల్సి ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ టీపీ స్టడీస్ అండ్ సబ్స్క్రిప్ టీపీ